Muy buenos días tengan todos ustedes. En este miércoles 4 de octubre de este año 2023, hoy la iglesia contempla la memoria de San Francisco de Asís. Todos nosotros seguramente conocemos la vida de San Francisco de Asís, un santo muy popular, un santo que realmente ha impactado al mundo. Eh, recordemos que se lo llama de Asís porque nació allí, allí vivió en Asís, era hijo de un comerciante en telas y que mm, su objetivo era para eh, su hijo hacerlo un gran militar y lo enganchó precisamente en eh, la milicia para que pudiera ir a luchar contra los no cristianos, pero San Francisco en ese viaje que realiza tiene un sueño y deserta, se vuelve a Asís, no quiere hacer lo que su padre le indica. Y un día en que él reparte las telas que el padre tenía, se las da a los pobres, ese día lo echan de la casa y San Francisco entonces eh, se va a, eh, a hacer oración y escucha al Cristo de San Damián, una, un templo que hay ahí en Asís, eh, que le dice, repara mi iglesia. Y él cree que lo que debe reparar es una iglesita pequeña que hay en una población cercana, que se llama la porciúncula, es una porción pequeña de iglesia. Eh, y cuando está allí reparándola, le dice el Señor que no, que no es esa que es la iglesia. Y así entiende eh, San Francisco la misión y por eso empieza a conquistar algunos compañeros para eh, realizar esta misión. Y con ellos funda la comunidad que conocemos nosotros como los franciscanos. Y junto con Santa Clara también funda las hermanas Clarisas que eh, se dedican a la oración en los diferentes conventos. La diócesis de Neiva cuenta con, una, eh, eh, con un monasterio de las Clarisas, es el pararrayo de oración para toda la diócesis. Ojalá que nosotros tengamos una actitud muy especial para, con ellas. Y recordemos que San Francisco cuidaba también la naturaleza, llamaba el hermano Sol, la hermana Luna, que ojalá nosotros hoy, eh, hoy en esta temporada de eh, verano, que tenemos nosotros, pues eh, cuidemos la naturaleza, que lo que vivimos en el mes pasado de septiembre, de todos estos incendios, de todo eh, el arrasar con la naturaleza, con los animales, con la flora, eh, y que cau ha causado mucho daño, quede atrás y que nos propongamos cuidar nosotros, como dice el Papa Francisco, la casa común, porque no tenemos otra, es la tierra. Y si no la cuidamos, pues fácilmente puede eh, acabar con la humanidad. La palabra de Dios que vamos a escuchar en el Evangelio de San Lucas nos dice que Jesús se encuentra con unos eh, eh, que quieren seguirlo y le dicen, te seguiré Señor a donde quiera que vayas. Y la respuesta de Jesús es, las zorras tienen madrigueras, los pájaros nidos. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Es decir, si tú me quieres seguir eh, simplemente para mm, subir de estrato, para tener eh, cosas, has perdido el tiempo. Luego eh, le dice a otro, sígueme. Y este le dice, eh, primero déjame ir a enterrar a mi padre y a mi madre. Y le dice, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. Es decir, eh, el seguimiento del Señor es radical y los primeros beneficiados son las, los que estén más cerca a nosotros. Y luego le dice eh, a otro, eh, eh, otro le dice, te seguiré, pero primero debo hacer eh, otras cosas. Y le dice, no, no es por ahí. El seguimiento del Señor tiene que ser un seguimiento libre, pero también un seguimiento comprometido. Ojalá, ojalá nosotros podamos seguir al Señor como lo hizo San Francisco de Asís y como lo han hecho muchos otros santos a lo largo de la, de la historia de la iglesia y que seamos capaces también de dejar una huella 
sino como la de San Francisco, sí muy parecida. Un feliz y santo día para todos. Thank you.